இதாக்கா நடந்தது என்னக்கா சொல்றீங்க நீங்க ரெண்டு நாளா சாப்பிடாம பட்னி இருந்தும் நம்ம செல்வன் தம்பி கிட்ட எந்த மாற்றமும் இல்லையா ஆமாக்கா நேத்துல இருந்து நான் சாப்பிடாம பட்னி கடந்த விஷயம் இன்னைக்கு காலையில தான் செல்வத்துக்கு தெரியும் சரி நான் சாப்பிடலையான்னு தெரிஞ்சு மதியம் நான் சாப்பிட திருப்பி அனுப்பிட்டு என்னை வந்து சாப்பிட சொல்லுவான்னு பார்த்தா நல்லா திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு வெறும் கேரியரை அனுப்பி வச்சிருக்கான் உண்மையாவா சொல்றீங்க என்னால நம்பவே முடியலக்கா என்னாலையும் தான் நம்ப முடியலக்கா முன்னெல்லாம் என் முகம் கொஞ்சம் வாழ்னாலே தாங்காத செல்வம் இப்ப எல்லாம் நான் முகம் கொடுத்து பேசல சாப்பிடலன்னு தெரிஞ்சு கண்டுக்காம இருக்கானா இனியும் நான் நினைச்சத அவங்ககிட்ட சாதிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணல அதனால இந்த முயற்சியை நான் கை விட்டுலான்னு இருக்கேன் அக்கா அவசரப்பட்டு இந்த தப்பான முடிவு கொந்துராதீங்கக்கா கொஞ்சம் நம்பிக்கையோடு இருங்கக்கா இதே மாதிரி தான் நான் நகையை வச்சு இடம் வாங்கணும்னு சொன்னப்போ என் பையன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம்னு சொல்லிட்டான் நான் விட்டேனா உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரியே பட்னி கிடந்து சத்தியாகிரகம் பண்ண நான் பட்னி கிடந்ததை பார்த்து துடிச்சு போனேன் என் பையன் உங்க இஷ்டம் போலவே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டான் நானும் அந்த இடத்த வாங்கி போட்டு அதை இப்போ டபுள் மடங்குக்கு விற்று போரூர்ல ஒரு இடமும் வாங்கி போட்டுட்டேன் நகையும் மீட்டுட்டேன் இப்போ என் புள்ள என்ன சொல்றான் தெரியுமா அம்மா உங்கள மாதிரி யாராவது இருப்பாங்களான்னு என்னை தூக்கி வச்சுட்டு கொண்டாடுறான் அதே மாதிரி செல்வம் தம்பியும் நீங்க பண்ற நல்ல காரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சீக்கிரமா உங்க திட்டத்துக்கு ஒத்து வரும் அதனால மனசு தளர விடாம முயற்சி பண்ணுங்கக்கா இல்லக்கா செல்வத்து மேல எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு அவன் இதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டான் அந்த நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்கக்கா என் பையன் ஏன் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தை விட செல்வம் உங்க மேல வச்சிருக்கிற பாசம் அதிகமாச்சே என் பையன் எனக்காக துடிச்ச மாதிரி செல்வம் உங்களுக்காக துடிப்பான் சம்மதிப்பான் அட போங்கக்கா உங்க புள்ள உங்களுக்காக துடிப்பான் ஏன்னா அவன் உங்க ரத்தம் தான் ஆடாட்டாலும் தான் தசை ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க செல்வம் ஏன் ரத்தம் இல்லையே எப்படி துடிப்பான் நீங்க நான் செல்வத்தோட அப்பாவுக்கு ரெண்டாம் தாரம் செல்வம் மூத்த தாரத்தோட பையன் இப்ப வரைக்கும் செல்வத்துக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது அவன் பிறந்த உடனே அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க நான் தான் அவனை வளர்த்தேன் அவனும் என்ன தான் அம்மா நினைச்சிட்டு இருக்கான் வாசுவ ராணி மட்டும்தான் என் வயத்துல பிறந்தவங்க இந்த விஷயம் எனக்கு என் வீட்டுக்காரருக்கு என் மூத்தார தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது நான் வாய் தவறி உளறிட்டேன் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்கக்கா சத்தியமா சொல்ல மாட்டேங்கா நீங்க பயப்படாதீங்க இத்தனால செல்வம் உங்க வயத்துல பிறந்த பையன்ல நினைச்சிட்டு இருந்த அக்கா இனிமேதான் நீங்க ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் உங்க போராட்டத்தை அதிகப்படுத்தணும் என்னக்கா சொல்றீங்க ஆமாக்கா செல்வம் உங்க வயத்துல பிறந்தவனா இருந்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுக்காக துடிச்சிருப்பான் உங்க எதிர்காலத்தை நினைச்சு கவலைப்பட்டிருப்பான் இப்பவே கண்டுக்காம இருக்கிறவன் நாளைக்கு தான் யாருன்னு உண்மை தெரிஞ்சா உங்களை கண்டுக்குவானா உங்க குடும்பத்துக்கு நான் ஏன் ஒழிச்சு கொட்டணும் கேட்க மாட்டான் உங்க வயத்துல பிறந்த வாசு ராணிக்கு நான் ஏன் செலவு பண்ணணும் ஏன் பொண்டாட்டி ஏன் குடும்பம்தான் பெருசுன்னு அவன் தனியா போயிட்டான்னா நீங்க என்னக்கா பண்ணுவீங்க தாய் மாதிரி இருந்து அவனை இத்தனை நாளா வளர்த்து ஆளாக்கி கல்யாணமும் செஞ்சு வச்சிங்க அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு அவன் என்னெல்லாம் பண்ணணும் சொல்ல போனா உங்களுக்கு கோயில் கட்டி கும்பிடணும்கா அக்கா நான் 
நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இத்தனை நாள் நீங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையில அப்படி என்னதான் மிச்சம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இருக்கிறது ஒரே ஒரு வீடு அதுவும் உங்க மூத்தாரு உங்களுக்காக பரிதாபப்பட்டு கொடுத்ததுன்னு சொல்றீங்க அது கூட அவர் உங்க மேல பரிதாபப்பட்டு கொடுக்கல செல்வத்து மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தினால கொடுத்திருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் செல்வத்துக்கு நாளைக்கு உண்மை தெரிஞ்சு தாம் பொண்டாட்டி கூப்பிட்டுக்கிட்டு வெளியில போயிட்டான்னா அவனுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவன் பொண்டாட்டி நகை இருக்கு கையில தொழில் இருக்கு ஜாம் ஜாம்னு வாழ்ந்துருவான் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வாசு படிச்சிருக்கான் அவனுக்கு நல்ல வேலை இல்ல வேலை கிடைச்சதுன்னா கட்டுறதுக்கு பணம் வேணும் ராணி படிப்பு செலவு விடுங்க அவ கல்யாண செலவுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் கூட விடுங்கக்கா செல்வம் நாளைக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டான்னா செல்வமே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த வீட்டை உங்களுக்கு எது கொடுக்கணும் என் வீட்டை எனக்கு திருப்பி கொடுங்கன்னு உங்க மூத்தார் கேட்டா வயசு பொண்ண வச்சுக்கிட்டு ரோட்லயே நிப்பீங்க அதனால இனிமே நீங்க தான் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும்க்கா செல்வத்துக்கிட்ட இருந்து என்னெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்க முடியுமோ அத்தனையும் சேர்த்துக்கங்க அதுதான் உங்க எதிர்காலத்துக்கும் வாசு ராணியுடைய எதிர்காலத்துக்கும் நல்லது இப்ப நீங்க அதை செய்யாம ஏமாந்து விட்டீங்க கடைசி காலத்துல அனாத மாதிரி தனியா நீங்க தாங்க கஷ்டப்படணும் நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க வயித்துல பிறந்த வாசும் ராணியும் நல்லா இருக்கணுங்கிற நல்ல எண்ணத்துல தான்க்கா சொல்றேன் அதனால நிலம் வாங்குற விஷயத்துல உறுதியா இருங்க மனசு தளர விட்டுறாதீங்கக்கா ஆ அக்கா கொஞ்சம் பாத்திரத்துக்கு கழுவிட்டு வந்துருவேன் சும்மா சொல்ல கூடாதுங்க இந்த காலத்து பசங்க கூட இந்த மாதிரி ஏ ஜோக் சொன்னது இல்ல சூப்பரா சொல்லி அசத்திட்டீங்க இது சும்மா சாம்பிள் தான் இதுக்கே இப்படி பாராட்டுறீங்களே இன்னும் ஏகப்பட்ட ஏ ஜோக்ஸ் கைவசம் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து விட்டா அவ்வளவுதான் அப்படியா நீங்களா <laughs> 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 என் பாட்டி பேரு நாகலட்சுமி என் பேரண்ட்ஸ்க்கு பாட்டி மேல ஒரே பிரியம் அதனால அந்த பேரை எனக்கு வச்சுட்டாங்க ஓ ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ நாகலட்சுமினா முட்டையும் பாலும் சாப்பிடுவியான்னு எனக்கு கிண்டல் பண்ணாங்க அதுவும் இல்லாம அந்த பேர் ரொம்ப ஓல்டா இருந்ததா அதனால என் பேரு மாடனா நேஹான்னு ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் உங்க பேருக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கா கிணேகா என்ன கார்ல ஏறினதுல ஏன் தொட தொடன்னு பேசிட்டே வர கொஞ்ச நேரம் அமைதியா வரமாட்டியா முடியாது இயற்கையோட படைப்பிலேயே மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் பேசுற சக்தி இருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் சக்திய வச்சுக்கிட்டு நான் ஏன் பேசாம இருக்கணும் நான் அப்படிதான் பேசுவேன் வாசு இது காரா இல்ல தேரா என்னங்க இப்படி ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு இது கன்ஃபார்மா கார் தான் வண்டி போற வேகத்தை பார்த்தா இது மாட்டு வண்டி மாதிரி தெரியுது போயிட்டு இருக்கா 
கரெக்டான ஸ்பீட்ல தான் போயிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பீடா ஆ நீங்க எந்த காலத்துல இருக்கீங்க வாசு இந்த சிட்டில இந்த ஸ்பீட்ல தான் போணும் ரூல்ஸ் மீறினா போலீஸ் கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளுவாங்க என்ன வாசு இப்படி கிழவ மாதிரி பேசுற நம்ம எல்லாம் யூத் ரூல்ஸ் மீற வயசு ரூல்ஸ் மீறினா தான் வாழ்க்கையில ஒரு thrill-ஏ இருக்கும் இந்த வண்டி இப்ப எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு 60ல போயிட்டு இருக்கேன் 80ல போய் பார்க்கலாம் ஐயோ வேண்டாம்ங்க நான் போய்டுவேன் நீ ஐயோ வாசு நிறுத்து நிறுத்து மெதுவா போ எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்வீங்க என்னது பயமா ஏனக்கா ஜோக் அடிக்காத வாசு உனக்கு பயம் அத எப்படி சமாளிக்கிற எங்க உனக்கு தில் இருந்தா போ பார்க்கலாம் கேனேகா வாய் மூடிட்டு பேசாம வர மாட்ட ஹே சும்மா இரு வாசு நீ ஃபாஸ்டா போ ம் இப்ப பாருங்க Fantastic driving. Boat in Vanda, you are the number one. Yeah. <laughs> Vasu, what are you doing? I'm going to call you. Thank you, thank you. உடம்புலயோ இல்ல அது மனசுல இருக்கு அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ டெல்லில தான் அப்பா தொல்லனா இங்க இவ இப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டா இன்னும் முப்பது நாள் இவ கிட்ட எப்படிதான் குப்பை கொட்ட போறேனோ என்னது இன்னும் முப்பது நாள் நீங்க இங்கதான் இருக்க போறீங்களா ஆமா வாசு ஐயோ வந்து கொஞ்ச நேரமே உன வச்சு சமாளிக்க முடியல இன்னும் முப்பது நாள் உன எப்படிதான் வச்சு சமாளிக்க போறனோ அதுக்காக நீ ஏண்டி போலம்பற அத என்ன சமாளிக்க வாசு இருக்காரு இல்ல வாசு சுத்தம் நீ ஏன் டி ஃபீல் பண்ற அம்மா தாயே நீ டெல்லியில எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கோ ஆனா இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்றது தான் நீ கேட்டு நடக்கணும் புரிஞ்சுதா அந்த மிலிட்ரி ஆபீசர் அப்பா தான் எப்பவுமே அங்க போகாத இங்க போகாத இத செய்யாத அத செய்யாதன்னு ரூல்ஸ் போட்டுட்டே இருப்பாரு அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு முப்பது நாள் நிம்மதியா இருக்கலான்னு இங்க வந்த வந்ததும் வராததுமா நீ ஆரம்பிச்சிட்டியா இவ அப்படியே எங்க அப்பா மாதிரி வாசு அங்க போகாத இங்க போகாத எங்க அப்பா மாதிரி ரூல்ஸ் போட்டுட்டே இருப்பா அதனால நான் இங்க இருக்க போற முப்பது நாளும் நீ தான் வெளில கூட்டு போனோம் ஓகேவா கண்டிப்பாங்க உங்களுக்கு செய்யாமையா கண்டிப்பா ஊர் சுத்தி காட்டுறேன் வாமா நாகலட்சுமி ஏ வெளியவே நின்னுட்டு இருக்க உள்ளவா போங்க பெரியமா நான் உள்ள வர மாட்டேன் ஏ நாகலட்சுமி என்னாச்சு என்ன நேஹான் கூப்பிடுங்க அப்பதான் நான் உள்ள வருவேன் உன் பேர் நாகலட்சுமி தானம்மா அது பாட்டி பேரு அந்த பேரு பிடிக்கல தானே நேஹான் மாத்தி வச்சிருக்கேன் என்ன நேஹான் கூப்பிடுங்க அப்பதான் உள்ள வருவேன் ஆசையா பாட்டி பேரை சொல்லி கூப்பிட்ட அப்படி கூப்பிட வேணும் சொன்னா எப்படிமா அதெல்லாம் முடியாது என்ன நேஹான் கூப்பிட்டா தானே உள்ள வருவேன் என்னங்க நீங்க பாவம் பாப்பா நேகான்னு கூப்பிட்டு சொல்லி ஆசைப்படுதுல்ல நேகான்னு கூப்பிடுங்க சரி நேகா உள்ளவா இப்ப சந்தோஷம் தானே வாசு பேக் எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ளவா வாமா நீ வா 
இருந்துச்சு <laughs> 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 ரொம்ப சௌகரியமா இருந்துச்சு என்னிக்கிறது <laughs> என்னோடதா <laughs> 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 